நண்பர்களே இன்றைய நமது கீசனலில் நாம் பார்க்க இருப்பது முதலில் கோழி வந்ததா அல்லது கோழி முட்டை வந்ததா என்பது பற்றியதாகும் நீண்ட நாட்களாக எனக்கு இந்த சந்தேகம் இருந்து வந்ததை எனது நண்பர் ஒருவரை சந்தித்தபோது கேட்டபோது அவர் அதற்கு அறிவியல் ரீதியான பதில் சொன்னார் அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதலில் நான் அவரிடம் பொதுவாக கோழியா முட்டையா எது முதலில் வந்தது என்று கேட்டேன் அதை கேட்டவுடன் அவர் என்னை ஒரு மாதிரிய ஒரு மாதிரியாக பார்த்து உன்னுடைய கேள்வியே தவறு என்று இணைகிறேன் கோழியா முட்டையா என்பதற்கு பதிலாக கோழியா கோழி முட்டையா என்பதை அறிந்து கொள்ள நீ விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் ஆம் என்றேன் அதற்கு அவர் அறிவியல் ரீதியாக பதிலளித்ததை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முட்டை என்று பொத்தாம் பொதுவாக குறிப்பிட்டால் அது கோழி முட்டை அல்லாத முட்டைகளையும் உள்ளடக்கி துணுச்சாரைகளையும் அதாவது டைனோசர் உள்ளே டைனோசர் ஆகியவற்றையும் உள்ளே கொண்டு வந்துவிடும் ஆகவே கேள்வி கோழியா கோழி முட்டையா எது முதலில் வந்தது என்று அமைய வேண்டும் என்று சொன்னார் உயிர் பரிணாமத்தில் நகருயிர்களின் பின்புதான் பறவைகள் உருவாகியிருந்தன டைனோசர் போன்ற நகருயிர்கள் பறவைகள் தோன்றுவதற்கு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்திருக்கின்றன ஆகவே கோழியை விட முட்டைதானே முதலில் வந்திருக்க வேண்டும் இது கோழி முதலில் வந்ததா முட்டை முதலில் வந்ததா என்ற கேள்விக்கான விடை இரண்டாவதாக கோழியிலிருந்து கோழி முட்டை வந்ததா ஆம் கோழி முட்டையின் ஓடு உருவாவதற்கு ஓவோசெலிட்டின் ஓசி பதினேழு என்ற புரத சத்து காரணமாக இருக்கிறது இது கோழியிலிருந்து மட்டும்தான் கிடைக்கிறது ஆகவே கோழி இருந்தால் மட்டுமே ஓசி பதினேழு என்ற புரத சத்து உருவாகி கோழி முட்டையை உருவாக்குகிறது இந்த பதிலை நாம் எந்த கேள்விக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் கோழியா கோழி முட்டையா எது முதலில் வந்தது என்ப என்பதற்கு இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது கோழியிலிருந்து முட்டை வந்தது ஆனால் இதுவும் சரியான பதில் இல்லை அப்படியானால் இதுதான் சரியான பதில் கோழி முட்டையிலிருந்து தான் கோழி வந்தது கோழி முட்டை என்றால் என்ன என்று உங்களை கேட்டால் உடனே சொல்வீர்கள் கோழி இட்ட முட்டை தான் கோழி முட்டை என்று ஆனால் உயிரியலின்படி கோழியாக மாறக்கூடிய முட்டையே கோழி முட்டையாக இருக்க முடியும் அதாவது எந்த முட்டையிலிருந்து கோழி குஞ்சு பொறிக்கின்றதோ அதாவது முட்டை கோழியாக மாறுவது அந்த முட்டை தான் நிச்சயமாக கோழி முட்டையாக இருக்க முடியும் உயிரினம் ஒன்றின் மொத்த இயல்புகளையும் தீர்மானிப்பது அதன் களங்களில் உள்ள டிஎன்ஏ ஆதலால் டிஎன்ஏயில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் காரணமாக இயற்கையில் உயிரினங்கள் பரிணாம் அடைகின்றன பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த ஒரு இனத்திற்கு எக்ஸ் என பெயர் வைத்துக் கொள்வோம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக எக்ஸ் இடும் முட்டைகள் டிஎன்ஏ மாற்றமடைந்து கடைசியில் இன்று காணும் நமக்கு தெரிந்த கோழி வருகிறது இப்படி பார்த்தால் கோழி போன்ற உயிரினத்திலிருந்து முழுவதுமான பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற முட்டை வந்திருக்க வேண்டும் அதிலிருந்து நாம் காணும் கோழி வந்துள்ளது ஆக முட்டையிலிருந்து தானே கோழி என்னடா இது குழப்புகிறான் என என்ன வேண்டாம் அறிவியல் மரபியல் படி கோழி போன்ற முன்னொரு காலத்தில் வாழ்ந்த விலங்கினத்தில் ஆண் விலங்கின் விந்துக்களத்திலிருந்தும் பெண் விலங்கின் முட்டைக்களத்திலிருந்தும் டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகள் ஒன்று சேர்ந்து நுகம் ஜெய்ஹோட் கோடிக்குஞ்சொன்றின் முதலாவது களம் உருவாகின்றது இந்த முதற்களம் எண்ணக்கணக்கானற்ற தடவைகள் களப்பிரிவுக்கு உள்ளாகி ஒரு முழுமையான விலங்குக்குரிய களங்கள் உருவாகின்றன எந்த ஒரு விலங்கிலும் எல்லா களங்களும் ஒரே மாதிரியான டிஎன்ஏ மூலக்கூறைகளையே கொண்டிருக்கும் அந்த டிஎன்ஏ முதலாவது களமான நுகத்திலிருந்தே ஜெய்ஹோட் வருகின்றது ஆணினதும் பெண்ணினதும் டிஎன்ஏ கலைப்பினால் ஏற்பட்ட சிறிய மாற்றங்களினாலே அல்லது நுகத்தை உருவாக்கிய டிஎன்ஏயில் ஏற்பட்ட விகாரங்களினாலே அதாவது மியூட்டேஷன் கோழி அல்லாத உயிரினங்களிலிருந்து கோழிகள் பரிணாம அடைந்தன இந்த மாற்றங்களும் விகாரங்களும் நுகம் உருவாகும் தருணத்தில் மாத்திரமே பாதிப்பை ஏற்படுத்த உள்ளன அதாவது கோழி அல்லாத இரு விலங்குகள் இன்னும் சிறப்பாக சொன்னால் பறவைகள் இணை சேர்ந்தன அவற்றினுடைய புதிய நுகத்திலிருந்தே டிஎன்ஏ முதலாவது உண்மையான கோழியை உருவாக்கிய அந்த விகாரத்தை கொண்டிருந்தது அந்த ஒரு நுகக்களம் களப்பிரிவடைந்து முதலாவது உண்மையான கோழியை உருவாக்கியது 
முதலாவது உண்மையான கோழியையாக உருவாக்கிய அந்த நுகத்துக்கு முன்பு கோழி அல்லாத விலங்குகள் மாத்திரமே இருந்தன புதிய விலங்கொன்றை உருவாக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ விகாரங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் நுகக்களம் மாத்திரமே அந்த நுகக்களம் கோழியினுடைய முட்டையினுள்ளே கொண்டிருக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது கோழி முட்டை என்பது ஒரு நுகம் கோழியாக உருவாகப் போகின்ற அந்த உயிரினத்தின் முதலாவது களம் ஆகவே முட்டையே முதலில் வந்திருக்க வேண்டும் என்பது சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாத நிறுவனமாகின்றது காலாகாலத்துக்கும் விஞ்ஞானிகளையும் தத்துவாசிரியர்களையும் எல்லோரையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தி கொண்டிருந்த இந்த கேள்விக்கு இப்போது விஞ்ஞானம் விடையளித்துள்ளது நண்பர்களே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் மறுபடியும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி